ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പേപ്പറാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അപ്പോൾ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ റിസർച്ച് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ റിസർച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് റിസർച്ച് എ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഈസ് ആൻ എസ് എ ഇൻ വിച്ച് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് യുവർ ടോപ്പിക് ഇൻ ഡെപ്ത് ഇൻ എ റിസർച്ച് പേപ്പർ യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ബുക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റ്സ് You also use your own ideas, knowledge and opinions. The research paper is usually a documented article of moderate length. A research paper is generally a composition between 6 to 15 pages in print. Through the longer papers have more space in rare, rare cases. So what is the research paper? അപ്പോൾ എന്താ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കി എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഗവേഷണമൊക്കെ നടത്തി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വിശദീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഉപന്യാസമാണ് ഒരു ഗവേഷണ ആ ഒരു അങ്ങനെ അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു ഗാഢമായിട്ട് ഇറങ്ങി ചില ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണം ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താ പറയുക പുസ്തകം ലേഖനം ഇൻ്റർവ്യൂസ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സോഴ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ആ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തം എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ അറിവുകൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ അപ്പോൾ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സാധാരണയായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവൽ മിതമായ രീതിയിൽ അതുപോലെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ നോർമലി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ ചില റെയർ കേസസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേപ്പറൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ ബേസിക് പെർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസീസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക് പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പിക്ക് എന്താ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ഡിഫൈനിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എയിമും സ്കോപ്പൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക തേർഡ് വൺ ചൂസിങ് എ മെത്തഡോളജി ഒരു രീതിശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഫോർത്ത് വൺ കളക്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫ്രെയിമിംഗ് ദ ഔട്ട് ലൈൻ രൂപരേഖയും രൂപപ്പെടുത്തുക പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ദ റഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതുക സെവൻത്ത് വൺ റിവൈസിംഗ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയ്ത്ത് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് തിസീസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പേപ്പർ അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ എ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി റിസീവ് അറ്റൻഷൻ but for many but for many it can be a challenge adayid but for many nu vannal oru trees illa trees inde oru expand nu vannal teacher research educate evaluator angane parayu appo ee oru it can be a challenge avarku oru
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടോപ്പിക്ക് വായിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ അത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മുമ്പൊക്കെ താല്പര്യം കൂടും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റിസർച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു അത് ആ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡിഫൈൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നോക്കാം ദ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾസോ നീഡ് ടു ബി ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻ ദ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഗവേഷണ സിദ്ധാന്തം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം ത്രീസ് ടി ആർ ഡബിൾ ഇ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം എന്താണ് ടി ടി ഈസ് എ ടീച്ചർ ആർ ഈസ് എ റിസർച്ചർ ഇ ഈസ് എ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇ ഈസ് എ ഇവാലുവേറ്റഡ് അപ്പം ടി ആർ ഇ ഇ ഈസ് എ ടീച്ചർ റിസർച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇവാലുവേറ്റഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫോഴ്സ് അസ് ടു അമഗ്ലിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വാട്ട് വാട്ട് അവർ റിസർച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് സ്പേസ് ആൻഡ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ലിമിറ്റഡ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അപ്പം എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവേഷണത്തെ സംയോജിപ്പിക്കാനും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നീഡ്സൊക്കെ റിസർച്ച് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അപ്പം അത് അത് വാലിഡ് ആണോ എല്ലാം എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് തന്നെ ദേർ ആർ പ്രിൻസിപ്പളി ത്രീ റീസൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മൂന്ന് റീസൺസ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം they are submitted as part of paper manuscript to journals enda ava conference avadarnangalkayalla oru application package inde bhagana inda abstract nu vannale the second one they are sent as part of the application package for conference presentation sorry adana first one and second one they are submitted as part of paper manuscripts to journals അവ കയ്യെഴുത്ത് പത്രികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് എ സമ്മറി ദ റീഡേഴ്സ് ടു യൂസ് ഡിസൈഡ് ഇഫ് ദ വോണ്ട് ടു റീഡ് ദ വൂൾ ഓഫ് ദി പേപ്പർ നോട്ട് അപ്പോൾ എന്താ റീഡേഴ്സിന് ഒരു പേപ്പറിന് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കണം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പസ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കാരണം വീഡിയോ ലോങ് ആയി പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്